തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജാനുവാരിയൂസ് മരിച്ച വർഷം മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ജാനുവാരിയൂസ് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും ജീവചരിത്ര വിവരങ്ങൾ തുച്ഛമായിട്ടേ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം നേപ്പിൾസിൽ ജനിച്ചുവെന്നും ബെനവന്തോയിലെ മെത്രാൻ ആയിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഡയക്ലേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മതപീഡനം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന കാലമാണ് മിസേനോയിലെ ഡീക്കൻ സോസിയൂസ് പുസുവോയിലെ ഡീക്കൻ പ്രോക്കൂലൂസ് തുടങ്ങിയ ഏതാനും ഡീക്കന്മാരെയും അൽമേനികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വധിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ജാനുവാരിയൂസ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നത് ഫലം രക്തസാക്ഷിത്വമായിരുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഒരു വലിയ ക്രിസ്ത്യാനി സന്ദർശിച്ചുവെന്ന് കാവൽക്കാർ പറഞ്ഞു ആ വിവരം കണക്കിലെടുത്ത് ജാനുവാരിയൂസ് മെത്രാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച ഡീക്കൻ ഫെസ്റ്റൂസിനെയും ദസിദരാത്തൂസ് എന്ന ഷെമ്മാശനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി മൂന്നുപേരെയും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ചക്രവർത്തി ആജ്ഞാപിച്ചു വന്യമൃഗങ്ങൾ അവരെ തൊട്ടില്ല ഉടനെ ശിരസ് ഛേദിച്ചു കളയാൻ കൽപ്പനയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ജാനുവാരിയൂസിന്റെ അവശിഷ്ടം നേപ്പിൾസിന് ലഭിച്ചു നേപ്പിൾസിന്റെ മധ്യസ്ഥനാണ് ജാനുവാരിയൂസ് നേപ്പിൾസ് ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാകാരമെന്ന് വിളിക്കുന്ന കപ്പേളയിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളിൽ ജാനുവാരിയൂസിന്റെ രക്തമുണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ശിരസുമുണ്ട് ശിരസും രക്തവും അടുത്തു വരുമ്പോൾ രക്തം ഉരുകുന്നു സാധാരണയായി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാൾ ദിവസവും മെയ് ഒന്നാം തീയതിയുമാണ് പുസോളിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധന്റെ അവശിഷ്ടം നേപ്പിൾസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മെയ് ദിനത്തിലാണ് മറ്റു ചില പ്രധാന ദിവസങ്ങളിലും ഈ അത്ഭുത സംഭവം ആവർത്തിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു വിചിന്തനം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നാം അവയെ തിരിച്ചറിയുകയോ ഗൗനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ